他个头很高，在低年级里特别显眼。而且我们两家住得很近，每天上下学我都能看到他。只是他那会儿还不知道我。那你这是属于暗恋呀，大小姐。对，算是吧。然后没事的时候就总跑体校去，隔着栅栏看他们训练，去了嗯多了几次。就被当时的教练看上了。我怕他去了大城市，可能这辈子就见不到了，就跑去他训练的地方悄悄看他，一眼被一个铅球教练看中了，也进了省队，跟着练了一阵儿，送去比赛，一不小心就拿了个第一名。真好，大小姐，你这就属于老天爷赏饭吃，你不想要都不行。但是，江天现在不干了，我不能把他自己丢下。那你想退役的事儿跟他说了吗？谁说他要退役了？你不知道啊？我真服了。看出什么来了？啊，是吧？没事儿。我跟你说啊，想拿第一是好事儿，你不要有心理负担。比赛就是比赛，有输就有赢。没有人会因为你拿不了第一就不要你，也不会有人因为这个对你不好。哎，我告诉你，别人拿不了第一，有可能是因为实力不够。你要拿不了第一，最多就是发挥失常。才几岁啊，机会那么多，就一个大型比赛你就不去了，你矫情个屁呀、啊！你这么说也对啊，<笑>认真点儿。没跟你开玩笑，别得了便宜又卖乖的，赶紧去睡觉。明天天亮就得走，不然赶不上飞机了。会变成你的骄傲
，搞田径的，就是一百个人练走九十九个，最后那个人上赛场。真的很希望有一个人知道我多想把跳高跳好。我觉得你就是那个人。今天开始，你必须无条件的相信我。那我们什么时候开始训练？现在。我刚练身高啊！要真想当运动员，这四个字儿惨不忍睹。人若有命，在跳高这条路上走不远了。就你吧。又学会身高吗？你都不让他上比赛，你怎么知道他不行？教练收你多少钱？田径队，一切已成一说法。Yes! 你少在这儿给我搞特殊。我赢了，段玉成，你不是田和港吗？谁是被你看见过了？我赢了。继续让他这么练下去，你会害了他。我相信他，你也得相信他。我不会看走眼的。不服！再来！再来！再来！再来！我想成为你的骄傲，我会拿全省冠军、全国冠军、世界冠军。两盘我都会给。三。每个运动员都做着相同的梦。我的梦已经做了十年。梦实现的过程很残酷，要经历伤病，经历失败，经历旁人无法理解的孤独。